Früher waren sie glücklich miteinander. Aber für diese Familie gibt es keine Hoffnung. Warte, es ist Papas Tag. Das wird ein Spaß. Ich muss Mama sofort daran erinnern. Aber Carrie vergisst nie etwas. Sie hat bereits ihre charakteristischen Kekse parat. Es riecht so gut. Beeil dich, Mama. Ich bin spät dran. Schatz, es ist alles fertig. Das sind leckere Überraschungen für Papa und Annie. Verwechsele sie nicht, okay? Was für eine gute Mutter. Fast ein bisschen zu gut. Aber Papas neue Frau ist bei weitem nicht perfekt. Sie hat noch nie etwas von Freundlichkeit gehört. Ich bin hier, Papa. Das ist für dich und Annie. Ein wow. Geschenk von Mama. Danke, Schatz. Du bist so ein gutes Mädchen. Aber der Vatertag ist gestrichen. Justin hat einen Berg von Dingen zu erledigen. Tschüss, Papa. Ich werde dich vermissen. Dann bleibt nur noch Annie anstelle von Papa. Aber sie mag keine Kekse. Also, Mabel, sollen wir uns amüsieren? Fangen wir mit dem Lebensmitteleinkauf an. Kinder sollen Erwachsenen helfen. Deshalb kannst du den Korb an Mabel geben. Annie ist ein hoffnungsloser Fall. Hat sie schon einmal etwas von gesunder Ernährung gehört? Das kannst du den Kindern nicht antun. Sie sind fertig. Endlich. Beeil dich. Halt die Schlange nicht auf. Nur Annie scheint ihre Brieftasche vergessen zu haben. Schlechte Mütter vergessen immer etwas. Mabel, hast du etwas Bargeld? Wie? Ich bin ein Kind. Oh, tut mir leid. Wichtiger Anruf. Kein Geld? Dann musst du dafür arbeiten. Heute wird dieser Mob dein bester Freund sein. Annie ist eine solche Verräterin. Wie konnte sie ein Kind im Laden aussetzen? Hey, mach nicht schlapp. Wisch das auch auf. Ups, ich glaube, der Boden ist zu nass. Das kann jedem passieren. Mabel ist nicht das beliebteste Mädchen der Schule. Oh nein, sie sind es wieder. Mabel, hier ist ein Geschenk für dich. Unsere Hausaufgaben. Sieh zu, dass es bis morgen fertig ist. Es gibt keinen Ort, an dem du dich vor den Tyrannen verstecken kannst. Das ist so ärgerlich. Aber du musst trotzdem deine Hausaufgaben machen. Die Zeit verging wie im Flug. Aber Mabel ist noch nicht fertig. Mabel, es ist spät. Zeit fürs Bett. Mama, ich habe eine Menge Hausaufgaben. Ich werde es nicht schaffen, selbst wenn ich die ganze Nacht daran arbeite. Eine gute Mutter lässt die Baby nicht im Stich. Mach dir keine Sorgen, Mabel. Ich werde dir helfen. Das Duo kann die Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen. Danke, Mama. Hm. Das war's. Die Hausaufgaben sind gemacht. Jetzt werden die Rüpel Mabel in Ruhe lassen. Was? Ist es schon Zeit für die Schule? Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn du Hausaufgaben machst. Und die Rüpel warten in der Schule auf Mabel. Also, wo sind unsere Tests? Meine Mutter hat sie. Hier ist sie übrigens. Oh, was wird jetzt wohl passieren? Uh -oh. hm. Aber Carrie wird nie wütend. Sie will den Jungs die Tests geben. Wie schön, dass du das machst. Sogar die Tyrannen fühlen sich nun schlecht. Papa arbeitet so hart. Warum lädst du ihn nicht zu einem schönen Abendessen ein? Mabel ist bereit zu experimentieren. Die Zutaten liegen auf dem Tisch. Jetzt musst du nur noch das Gericht zusammenstellen. Heute ist es wirklich heiß in der Küche. Braten, kochen und dämpfen. Ich glaube, es ist fertig. Es ist wie ein schickes Restaurant. Oh, ich habe die Burger vergessen. Aber die böse Mutter ruiniert immer alles. Schatz, bist du schon zu Hause? Das ist für dich. Ich habe es so sehr versucht. Genieße es. Annie, du bist so rücksichtsvoll. Danke. Justin, bedank dich nicht bei mir. Hier kommen die Burger. Alle an den Tisch. Schätzchen, sei mehr wie Annie. Sie ist eine tolle Köchin. Annie hat wieder alle getäuscht. Sogar Papa hat es geglaubt. Aber wir werden sehen, wer wer ist. Eine gute Mutter weiß, wie sie ihrem Kind eine Freude machen kann. Während Mabel weg ist, kannst du in ihrem Zimmer eine kleine Renovierung vornehmen. Und Carrie schafft das auch ohne Hilfe. Sie wird es ganz allein schaffen. Dieses Bett ist zu alt. Soll ich eine Tapete anbringen? Kinderleicht. Und dieses Sofa passt doch perfekt dazu, oder? Puh, das war hart. Aber Carrie hat es geschafft. Jetzt müssen nur noch die Bilder aufgehängt werden. Und Mabel ist schon zu Hause. Das ist seltsam. Mabel, geh du schon vor. Ich bin gleich da. Was ist hier eigentlich los? Papa wird alles herausfinden. Ein letzter Schliff und das Zimmer ist bereit für die Einweihung. Mama, ist das für mich? Wow! Wie cool! Komm rein, Schatz. Das ist deine neue... Ups, es fällt. Ouch. 
Es ist nichts. Das kann jedem passieren. Justin, du bist dran. Carrie, ich werde dir helfen. Du rüst dich aus. Ich kümmere mich ums Geschäft. Juhu, der Raum wird gerettet. Mama und Papa arbeiten wieder als Team. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für sie. Mama, Papa, ich habe eine Idee. Unser Bild wird genau hier oben hängen. Und schlechte Mütter wissen nicht, was Arbeit ist. Sie haben schon eine Menge wichtiger Dinge zu tun. Annie, ich bin spät dran. Kannst du mein Hemd bügeln? Ich habe es satt. Justin und seine Hemden. Es ist, als ob Annie ein Dienstmädchen wäre. Wie benutzt man überhaupt ein Bügeleisen? Es scheint nicht schwer zu sein. Oh, das ist ein wichtiger Anruf. Den muss ich annehmen. Ups, ich glaube, hier brennt etwas an. Aber Mabel wird Papas Hemd retten. Papa wird so wütend sein. Ist mein Hemd fertig? What? Mabel, was hast du getan? Papa, das war alles Annie. Ganz ehrlich. Schatz, ich habe nichts damit zu tun. Ihr Mädels habt mich so sehr enttäuscht. Mabel, warum hast du Papa verärgert? Du kannst das Glücksschirt nicht wegwerfen. Auch wenn es ein riesiges Loch hat. Justin hat jetzt einen neuen Stil. Und lach nicht. Du weißt nichts über Glücksschirts. Die Frage der Woche lautet, was man einem Kind zum Geburtstag schenkt. Carrie, Dink, Carrie, Dink. Wie wäre es mit einem brandneuen Smartphone? Mabel wünscht sich schon seit langem eins. Aber das kann ich mir nicht leisten. Aber Carrie weiß, was zu tun ist. Sie braucht einen Teilzeitjob. Die Kellner in diesem Café bekommen gutes Trinkgeld. Und dann kannst du im Laden arbeiten. Und wenn du abends ein paar Büros putzt, bist du praktisch ein Millionär. Es gibt nur noch einen Job. Das Ziel ist nah. Mabel wird ihr Telefon holen. Das Geschenk ist bereits eingepackt und fertig. Justin, was machst du denn hier? Auch Papa kam, um seiner What? Tochter zu gratulieren. Mit demselben Telefon. Wir haben ein Problem. Das Geburtstagskind ist schon da. Bereit für die Geschenke. Mabel, schließ deine Augen. Justin, was sollen wir tun? Carrie, gib ihr dein Telefon. Es wird fair zugehen. Nein, Justin. Das wird ein Geschenk von Mama und Papa. Schatz, mach die Augen auf. Danke. Ihr seid die Besten. Der Korn war ein Erfolg. Aber wir haben immer noch ein zusätzliches Telefon. Warum gibst du es nicht, Carrie? Sie hat es absolut verdient. Annie hat so viele schöne Schmuckstücke. Wie diese Perlen. Es kann noch nichts Schlimmes passieren, wenn du sie anprobierst, oder? So elegant. Aber du nimmst besser die Perlen ab. Sonst wird Annie sauer sein. Oh mein Gott, es ist ruiniert. Ups. Und Annie kam zum ungünstigsten Zeitpunkt. Was hast du getan, Mabel? Das sind meine besten Perlen. Was soll der ganze Krach, Mädels? Schatz, sie hat meine Perlen ruiniert. Aber das ist kein Grund, sie anzuschreien. Komm her, Mabel, nicht weinen. Annie weiß überhaupt nicht, wie man mit Kindern umgeht. Dieses Konzert ist so überfüllt. So können Unfälle passieren. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Rette mich, Mama. Mabel, mach dir keine Sorgen. Ich bin ja da. Aber das Konzert ist für heute Abend abgesagt. Keine Bewegung. Es gibt keine Tickets mehr. Müssen wir nach Hause gehen? Auf keinen Fall. Eine gute Mutter wird immer einen Ausweg finden. Die hm. Show beginnt. Oh, es ist so heiß hier drinnen. Halt mich. Mama, geht's dir gut? Die Küste ist frei, Mabel. Geh. Ah, ich hab's. Wir sehen uns bald. Und Mama ist in guten Händen. Die Ärzte werden sich um sie kümmern. Mama, das Konzert ist vorbei. Oh. Toll. Das bedeutet, dass ich meine Show auch beenden kann. Oh, diese Fans. Es ist wieder Papas Tag. Ich frage mich, was wir heute machen werden. Es ist Zeit, sich bereit zu machen. Aber Papa ist spät dran. Vielleicht hm. wurde er bei der Arbeit aufgehalten. Wie konnte er nur? Er hat meinen Tag ruiniert. Das ist unverzeihlich. Warte nur ab, Papa. Mama, stell dir vor. Papa ist nicht gekommen. Ist schon gut, Schatz. Lass uns ein Buch lesen. Aber Papa blieb nicht lange bei der Arbeit. Er ist hier, um zu bleiben. Er konnte es kaum erwarten, seine Mädchen zu sehen. Es tut mir leid, Carrie. Papa, du bist wieder da. Ich hoffe, Mama vergibt ihm. 
Aber Carrie wird nicht lange nachtragend sein. Keine geteilten Tage mehr. Sie sind wieder eine glückliche Familie. Annie hingegen ist ganz allein. Sie sollte mal darüber nachdenken, was sie falsch gemacht hat. 